Salah satu cerita masa lalu yang diangkat lagi sebagai awal pembahasan di era Boruto adalah Kaguya Otsutsuki Nenek moyang cakra yang sangat ditakuti di masa aliansi Shinobi Bahkan satu-satunya orang yang bisa menyegel dan melenyapkan peradaban dunia Shinobi di masa itu Namun ternyata Kaguya memiliki rahasia besar Tentang kekhawatirannya terhadap tiga Otsutsuki yang akan menyebutnya nanti Ada banyak spekulasi mengenai hal ini Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alasan Kaguya khawatir terhadap para bangsanya sendiri Cerita mengenai Kaguya mungkin salah satu yang paling menarik di kisah Shinobi baru ini Bukannya tanpa alasan, si Dewi Kelinci ini masih hidup sampai sekarang Dan dirinya hanya disegel menggunakan teknik Rikuro Chibaku Tensei Kaguya adalah karakter paling kuat di era Shinobi masa lalu yang menariknya itu gini, sebenarnya orang ini sudah memiliki Rine Sharingan dan memiliki pasukan Zetsu Putih bahkan pernah mengatakan kepada putranya akan melakukan ritual di pohon dewa demi membangun pasukan sampai mereka tiba. Hmm, pertanyaannya apakah Kaguya belum tenang berada di bumi? Karena bersiaga terhadap mereka yang akan menjemputnya ini. Nah, semua ini terjawab di era Boruto. Di era ini, semua baru terjawab dan para kage juga kaget mendengarnya. Di mana dalam gulungan rahasia tersebut dan perjalanan misi ke dimensi lain, Uchiha Sasuke mendapatkan info pasti di mana Kaguya mengkhawatirkan mereka ini, Momoshiki, Kinshiki, serta Urashiki. Bahkan adanya Zetsu dahulu bukannya tanpa alasan. Karena para shinobi hanya tahunya di perang ninja muncul bersama pasukan Tobi. Namun yang sebenarnya, para Zetsu adalah kehendak Kaguya. Ia adalah para pasukan yang dipersiapkan untuk melawan bangsa Otsutsuki tersebut. Bahkan di era Boruto, mereka para Zetsu malahan berevolusi menjadi lebih berbahaya lagi. Zetsu sendiri tentunya ada karena Kaguya di masa lalu merilis teknik Mugen Sukuyomi dan menjadikan mereka para senjatanya berwarna putih. Dan mereka lah awal semula energi pohon sinju ini berasal dan menyerap terus cakranya. Nah yang juga membuat kita penasaran, kan Kaguya ini sudah memiliki Kikimura serta Rine Saringan. Tapi kenapa ia tetap saja khawatir dengan para trio Otsutsuki tersebut? Hmm, mungkin sama seperti yang dibilang di masa itu. Bahwa mereka ini adalah para makhluk yang mengerikan dan tidak mengenal cinta bahkan perasaan. Yang mereka inginkan hanyalah kekuatan Oke okay, ini related banget dengan cerita sebenarnya Otsutsuki ini Di awal kedatangannya Momoshiki atau Kinshiki Ini benar-benar mencari buah cakra Dan dalam dimensi lain tersebut ia menjelaskan maksud dan tujuannya Sampai akhirnya ia bertemu dengan Uchiha Sasuke dan melakukan duel konfrontasi Dari sinilah Sasuke juga menyadari dua hal Pertama mereka ini benar-benar ingin mencari tahu Kaguya Dan akan membawanya Kedua, Sasuke tahu mereka ini adalah bangsa Otsutsuki yang kuat. Dan kedatangan orang ketiga adalah Urashiki. Orang satu ini memang paling menarik di antara rekannya. Ia paling banyak tahu tentang dunia Shinobi. Urashiki bahkan mengetahui di mana keberadaan para biju sendiri. Lalu itu gini. Kalau alasan Kaguya ini sangat khawatir dan cemas dengan kedatangan mereka, apakah mungkin nih dalam planet mereka dahulu Kaguya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya? Karena itulah ada dua opsi ia disuruh menjaga pohon sinju Atau memang dirinya kabur dan berniat menguasai buah cakra sendiri Lalu mendapatkan Rine Saringan dengan opsinya ia harus mempertanggungjawabkan hal ini Karena membuat dirinya bermasalah dengan para Otsutsuki Tapi kalau melihat dalam animenya dahulu sepertinya tidak seperti itu Kaguya dahulu terdesak karena dikepung oleh penduduk desa tersebut Dan dengan panah ia sampai kerepotan Ditambah lagi dirinya mengandung putranya yang kelak juga dikenal dalam dunia shinobi Hagoromo dan Hamura Itulah sebabnya ia berlalu ri pohon sinju untuk memulai jutsu Mugen Sukiyomi Dan memunculkan kekuatan sebenarnya dari si Dewi Kelinci Dan barulah setelah itu ia menyiapkan pasukan Zetsu Putih Untuk menghadapi tiga anggota klan yang akan datang menjemputnya Karena secara hukum ia telah berbuat kesalahan memakan buah cakra tersebut 
yang dulunya sempat menarik adalah di mana Kaguya menatapkan matanya ke langit malam itu. Karena Kaguya mungkin mengingat tempatnya tinggal dahulu dan mungkin dengan Byakugan ia sedikit tahu apa yang akan direncanakan oleh para orang-orang tersebut. Dan di era Boruto akhirnya diketahui bahwa mereka ini sendiri memiliki sistem yang sama halnya dengan para Hyuga, keluarga utama dengan keluarga cabang. Di mana para keluarga utama ini bisa menanamkan segel karma kepada para pengguna yang berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, mungkin keluarga Otsutsuki cabang tidak bisa. Tapi ada satu fakta yang diketahui di mana sesama Otsutsuki ini dilarang saling membunuh. Dan dalam chapter-chapter terbaru kemarin, Amado mengatakan, jika Otsutsuki ini bertindak seperti halnya seorang parasit, mereka akan menyerap cakra sebuah planet, dan jika energinya habis, ia akan meninggalkan, dan melakukan hal sama dengan para planet lain hmm. Yang dikatakan Amado ini sedikit berbeda dengan Kaguya sendiri Karena dari awal turun dan akhirnya menjadi nenek moyang cakra Ia tetap tinggal di bumi Bahkan seringkali perkataannya yang bikin penasaran seperti menjaga bumi atau melindungi bumi hmm. Apakah Dewi Kelinci ini sangat mencintai bumi ya? Karena itulah ia membuat para pasukan Zetsu selain sebagai para senjatanya juga sebagai penjaga planet bumi agar tidak dikuasai oleh para Otsutsuki yang menimbulkan resukan besar pada bumi Hal seperti ini pernah dikatakan Kaguya kepada para aliansi bahwa kondisi dan tatanan dunia Shinobi sudah semakin kacau Ia ingin membuatnya kembali kepada satu kesatuan dan mereka semua di dalam satu dimensi Tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan dan semuanya damai Namun damai di sini dalam ilusi Mugen Tsukuyomi dan di era Boruto ini kembali menarik karena di dalam chapternya juga sempat diperlihatkan hologram yang cukup menarik di mana para bangsa Otsutsuki tersebut datang ke bumi ini secara berpasang-pasangan Momoshiki memang diperlihatkan dengan Kinshiki untuk Urashiki sih tidak diketahui siapa pasangannya karena gambar tanduk tersebut sudah dirusak menariknya adalah untuk Jigen ya tanduk Jigen ini ternyata berpasangan dengan tanduk dari Otsutsuki Kaguya Nah dahulu kita juga kaget ternyata ceritanya seperti itu Jigen sendiri adalah wadah yang digunakan Otsutsuki lain bernama Ishiki Jadi ya yang berpasangan itu adalah Ishiki dengan Kaguya tentunya Cuman yang jadi masalah bagaimana keduanya ini turunnya tidak bersamaan di bumi Yang menjadi misteri lagi kenapa Ishiki Otsutsuki sendiri kehilangan tubuh aslinya Dimana ia hanya berwujud jiwa yang menempati masing-masing wadah baru hmm. Apakah terjadi sesuatu antara Kaguya dan Ishiki ini di masa lalu? Saat ini pun setelah merilis Karma, Ishiki bertempur sangat intens dengan Naruto dan Sasuke. Hanya untuk menanamkan kembali Karma tersebut ke dalam tubuh Kawaki. Setelah Kasin Koji berhasil memancingnya, keluar dari tubuh Jigen pemimpin Kara. Saat ini keberadaan Kaguya, Toneri sebagai Otsutsuki yang sudah muncul di era lalu, semuanya sedang disegel, di mana Tamate Bakua tahu bahkan Rikudo Chibaku Tensei yang menyebabkan itu semua tapi dari semua itu pada akhirnya Kaguya memang meninggal di bumi sebagai tempatnya membangun peradaban Shinobi di mana dari mulai anaknya Haguro Mahamura kemudian terjadi kekacauan antara para keturunannya dan menjadi dunia ninja yang seperti kita tahu saat itu tapi dari semua hal itu ada satu yang terus berevolusi dan bertambah kuat ya Zetsu Putih Kaguya sendiri memang sangat menarik di era Boruto di mana kita tahu misi besar Sasuke pun juga menelusuri kisah jejak-jejak peninggalan Kaguya Otsutsuki Dan kita tahu pula Kaguya ini memiliki setidaknya 6 dimensi Itulah alasannya ia bisa menggunakan Yomutsu Hirashaka Masing-masing dimensi tersebut membuat Kaguya bertambah kuat dan mengendalikan sesuai keinginannya Yang belum terbayangkan sekarang itu bagaimana dengan klan Otsutsuki ini di masa depan era Boruto di mana era ini pun kemampuan-kemampuan Boruto berasal dari Otsutsuki Dan sebagai orang yang dianggap sebagai nenek moyang cakra dalam dunia Shinobi Di masa lalu ia juga dikenal sebagai Dewi Kelinci Karena para sesangat cantik putih polos seperti seorang ratu Namun itu hanya sisi koin dari Kaguya Faktanya Kaguya tetaplah seorang monster Yang awalnya memiliki sisi baik Dan mungkin saja di era Boruto nanti ketika Ishiki muncul akan diperlihatkan Bagaimana cara ia berpisah dengan Kaguya Otsutsuki? Hmm. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah itulah tadi pembahasan mengenai alasan Kaguya khawatir terhadap para bangsanya sendiri. Oh ya, kita mau ngepoin juga nih. 
Kalau kalian mau beli produk anime, macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa jabri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video daftar review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.